Buongiorno, buongiorno, come state? Spero siate pronti per iniziare una nuova lezione di italiano. Nella prima parte di questa lezione abbiamo visto come parlare dei propri desideri, dei propri sogni e delle proprie speranze per il futuro in prima persona. Quindi ci siamo concentrati sulle frasi spero di, vorrei, mi piacerebbe, sogno di, tutte frasi che usiamo per parlare di noi stessi o comunque frasi in cui il soggetto del verbo principale corrisponde al soggetto del verbo all'infinito. Tutti questi verbi sono poi seguiti da un verbo all'infinito. Quindi se io dico spero di viaggiare, io spero di viaggiare io. Quindi il soggetto di entrambi i verbi è sempre io. Ed è per questo motivo che non c'è bisogno di coniugare il verbo all'infinito. Lo usiamo all'infinito direttamente perché sappiamo già che il soggetto è sempre io. Stessa cosa se dico vorremmo nuotare noi. Entrambi i verbi fanno riferimento allo stesso soggetto, che è noi. Se non avete visto questa lezione, vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto. La prima lezione ovviamente è propedeutica alla lezione di oggi, perciò mi raccomando, guardatela se ancora non l'avete fatto. La lezione di oggi è invece per gli studenti di livello B1, quindi è leggermente più complessa. Perché? Perché introduciamo la congiunzione che. Oggi lavoriamo sulle seguenti frasi. Spero che, vorrei che, mi piacerebbe che. Quindi al posto della preposizione di abbiamo messo che. E abbiamo aggiunto che anche quando prima non c'era alcuna preposizione. Queste frasi, utilizzando che, diventano più complesse, quindi non possiamo più utilizzare un verbo all'infinito, ma dobbiamo utilizzare un verbo coniugato. A quale tempo e a quale modo? Bene, ci sono delle regole. Spero che deve essere seguito dal presente congiuntivo oppure dal futuro semplice. Vorrei che deve essere seguito per forza dall'imperfetto congiuntivo. Stessa cosa per mi piacerebbe che più imperfetto congiuntivo. Quindi Abbiamo detto che spero che deve essere seguito dal presente congiuntivo oppure dal futuro semplice dell'indicativo. Ovviamente perché questo è al presente indicativo. Oggi vediamo solamente il presente indicativo ed è soprattutto un verbo di speranza, cioè è uno di quei verbi che rientra nel gruppo dei verbi di opinione, di dubbio, di desiderio, eccetera, eccetera. Ed è per questo motivo che poi dobbiamo mettere il presente congiuntivo per mantenere la concordanza dei tempi. Facciamo un esempio. Spero che ci sia il latte in frigorifero. Spero che ci sia il latte in frigorifero il che in realtà si può mettere tra parentesi, quindi posso anche dire spero ci sia il latte. E quindi qui usiamo il presente congiuntivo, spero che ci sia il latte. Posso però anche usare il futuro semplice, quindi posso dire spero che verrai alla festa. Spero che verrai alla festa. Anche qui posso metterlo tra parentesi, in realtà. Spero verrai alla festa. Poi abbiamo vorrei che... Che tempo è vorrei? È un presente condizionale. Quindi, per mantenere la concordanza dei tempi, poi, dobbiamo per forza di cose usare l'imperfetto congiuntivo. Vediamo un esempio. 
Vorrei che riuscissimo a fare pace. Riuscissimo è il verbo riuscire all'imperfetto congiuntivo. Perché si usa l'imperfetto congiuntivo? Ripetiamolo. Si usa per mantenere la concordanza dei tempi. Vorrei è al presente condizionale. Indica un desiderio, non una realtà. Perciò è importante rimanere sul piano del desiderio anche con il verbo subordinato, utilizzando quindi un tempo verbale lontano dalla realtà, come è l'imperfetto congiuntivo. Infatti, se ci pensiamo, l'imperfetto congiuntivo si usa anche nel periodo ipotetico di secondo grado, quello della possibilità, che quindi è possibilità, non è realtà. Anche qui dobbiamo fare lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, quindi piacerebbe è un presente condizionale, vuole essere seguito poi da un verbo coniugato all'imperfetto congiuntivo, per gli stessi motivi che abbiamo detto prima, per mantenere la concordanza dei tempi e per rimanere sul piano del desiderio. Quindi siamo su un piano temporale che è lontano dalla realtà, siamo sulla linea del desiderio. Allora, l'esempio è mi piacerebbe che ci fosse più spazio in cucina. Mi piacerebbe che ci fosse più spazio in cucina, che vuol dire che adesso nella realtà lo spazio in cucina non c'è. Quindi se io dico mi piacerebbe che ci fosse più spazio in cucina è un desiderio, si allontana dal piano della realtà. Quindi qual è la realtà? Non c'è spazio. Questa è una frase che esprime desiderio, quindi è su un piano temporale staccato dalla realtà. Va bene? Concludiamo facendo un confronto tra queste due frasi. Spero di viaggiare, spero che viaggi. Allora, la differenza è sostanzialmente questa, che quando avete un verbo poi con la preposizione di, poi un verbo all'infinito, c'è solo un soggetto, quindi io spero di viaggiare. E proprio per questo motivo, visto che tutti e due i verbi fanno riferimento ad un solo soggetto, non c'è bisogno di coniugare il secondo verbo, che è poi il verbo subordinato. Invece, se dico spero che viaggi, abbiamo due soggetti diversi, perché tutti e due i verbi sono coniugati, perché usiamo la congiunzione che. Quindi, io spero che lei, lui o in questo caso tu viaggi. Poi si capisce dal contesto. Spero che lei viaggi. Quindi vedete che spero fa riferimento al soggetto io e viaggi fa riferimento al soggetto lei. Quindi questa la usiamo per parlare di noi stessi o comunque di uno stesso soggetto per parlare di qualcun altro, però mantenendo lo stesso soggetto per i due verbi. Invece questa è una frase leggermente più complessa che prevede due soggetti, quindi c'è una speranza rivolta verso qualcun altro. Va bene? E questo discorso vale anche per tantissimi altri verbi. Cioè queste sono due strutture che ritrovate nell'italiano sempre. Allora, io spero che questa lezione vi sia utile. Se avete delle domande lasciatele nei commenti qui sotto. Grazie mille per aver seguito questa lezione e ci vediamo nella prossima. A presto! Ciao!